Y bueno, hoy vamos a ver la bulería de Cádiz. Ante todo, si no sabéis mucho de ritmo, por aquí os voy a poner un enlace sobre la explicación del ritmo de bulería. Solo lo que tenemos que cambiar es, cuando estamos hablando del 12x8 o el de 6, sería un 2, 1, 2, 3, ¿vale? Cambiar a mi séptima, a un 2 en la quinta y un 1 en la tercera. En vez de así bemol, ¿de acuerdo? A mi séptima. Y después volvemos a la mayor. empezaríamos la falseta. Empezamos con un 0 en la quinta y un 2 en la quinta. Sería... ¿De acuerdo? 0, 2, 0, 2. Ahora un 4 en la quinta. Y ahora en la sexta cuerda hacemos 0 tres veces, ¿de acuerdo? O sea, tres veces 0. Aquí importante, como la farceta, después cuando la vayamos aumentando de velocidad va a ir bastante rápido, de hacerlo con índice medio picando sin repetir. Acordarse, ¿eh? Índice medio, índice medio o medio índice, como queráis. Entonces, seguimos con la farceta, hemos dicho. Ahora, después del 0, 0, 0 en la sexta, un 2 en la quinta y igual 0, 0, 0 en la sexta cero en la quinta. Ponemos la mayor y yo cuando voy muy rápido lo único que me da tiempo es hacer índice hacia abajo, ¿de acuerdo? Pero cuando lo hago un poquito más lento puedo hacer rajeado. Ya, como queráis. Entonces, eso se repite otra vez. Y una vez que lo hemos repetido dos veces, ahora hacemos do en la quinta y 4 en la quinta, ¿vale? Sería dos veces. Ahora, un 0 en la cuarta 
Y ahora un 2 en la sexta, ¿de acuerdo? Y lo hacemos tres veces. Ahora 0 en la cuarta, ligado a un 2 y a un 0, todo en la cuarta. Y ahora en la quinta un 4, un 2 y un 4. Ahora en la sexta 0, 0, 0. ¿Vale? Tres veces. Ahora todo en la quinta. 4, 2, 0, 2. Y otra vez la sexta, 0, 0, 0. Y ahora todo en la quinta, un 2 ligado al 4 y al 2. Seguimos con un 0 en la quinta, un 4 en la sexta y un 0 en la quinta. Y lo siguiente es un 4 en la quinta con el dedo 4 y hacemos 0 en la sexta y el 4 en la quinta. ¿Vale? Aquí tenéis mucho cuidado con el sentido. Hacemos 0, 4, 0, 4, 0, 4. Y ahora más lento. ¿De acuerdo? Fijarse bien en los vídeos para ver el sentido. Y ahora lo mismo pero con el 0 en la sexta y un 2 en la quinta. Y ahora lo que hacemos es otra vez el 0 y el 4 en la quinta. Pero una vez. Ahora lo vamos al 0, 2. En la sexta el 0 y el 2 en la quinta. Y ahora 0 en la sexta y 0 en la quinta. Vale, sería esto. Y ya lo que hacemos todo en la sexta, 0, 2, 4 y 0 en la quinta golpe en la tapa y ponemos la mayor y rajeado. Y otra vez lo mismo. Y ahora tres veces el 0, 2, 4 en la sexta. Con el 0 en la quinta. ¿De acuerdo? Sería. Ponemos la mayor y hacemos golpe, golpe y rajeado. Y yo hago un remate que sería un fa mayor, cejilla en el traste 1, un 3 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 2 en la tercera. Doy golpe y hago pulgar hacia arriba dos veces, anular y medio hacia abajo y otra vez pulgar hacia arriba. Con el sentido esto. Ahora pongo un mi séptima y hago lo mismo. Después pongo el mismo mi séptima, pero lo pongo aquí, ¿de acuerdo? Que sería en el traste 7, en la quinta cuerda, y en la tercera, en el traste 6, en la cuarta cuerda. Y en el traste 5, en la segunda cuerda. Y aquí lo que hago es anular y medio hacia abajo y pulgar hacia arriba. Y ya pongo un la mayor aquí, que es donde me pilla mejor, que es cejilla en el 5. Es como si fuéramos a poner el fa, pero en el traste 5, ¿de acuerdo? O sea, cejilla en el 5... Un 7 en la quinta, otro 7 en la cuarta y un 6 en la tercera. Y también hago lo mismo que el mi séptima de antes. Hacia abajo y hacia arriba, ¿vale? Y algunas veces lo paro con, con, la, con la palma de la mano. Hago esto. Sería golpe. Y si quieres un pasito más allá y que te guíe en todo este proceso de la guitarra flamenca Tienes que suscribirte a mi página web Ahí tengo todos los vídeos que tienes que saber para aprender todas las técnicas Y aprender muchísimas cosas de todos los palos del flamenco También entrarás en un grupo privado de Telegram Donde puedes hablar directamente conmigo y con los cientos de alumnos que tengo Para que puedas avanzar muchísimo con tu guitarra No te preocupes que en este vídeo te voy a dejar todos los enlaces para que puedas acceder directamente a ello también te voy a dejar un email para que puedas hablar directamente conmigo yo solo puedo deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy teniendo y os quiero muchísimo familia nos vemos en el próximo vídeo hasta luego